Bonjour à tous. <rire> Nicolas ici, en compagnie de Yvan et Juliette, euh, trois membres actifs de la communauté Dragon Dreaming France. Alors, nous faisons cette petite vidéo pour vous parler d'une célébration qui se joue en ce moment même. Nous sommes en novembre 2019. Et euh, pour ceux qui s'en souviennent, il y a exactement huit ans, euh, avait lieu la première en ces formations Dragon Dreaming en France, c'était en novembre 2011, euh, au Tiocan, euh, en Pays de euh, Voilà, et du coup, nous voulions faire cette petite vidéo pour euh, marquer le coup et, euh, et se souvenir un peu de tout ce qui s'est passé euh, pendant ces, ces huit années pour chacun d'entre nous. Et, et voilà, donc je, je pose cette question que, que s'est-il passé pendant ces huit années pour, euh, bah, déjà pour nous trois et puis, vous pourrez aussi y répondre euh, euh, de votre côté. Euh, et je veux bien… Bah, Yvan, bah, Yvan, je t'en prie, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ces huit ans bah, Moi, déjà, il y a huit ans, en fait, je suis venu à une conférence de John Croft. Je suis venu juste un soir pour, euh, pour voir ça, parce que j'avais découvert euh, l'approche Dragon Dreaming dans le manuel de transition de Rob Hopkins. Et j'étais curieux, il y avait deux pages, ça avait l'air sympa. Euh, Rob Hopkins disait qu'il avait écrit son manuel là-dessus. Alors voilà, un peu curieux, je vais au Tiocan, un truc organisé par Nicolas Briet. Euh, et puis, il s'avère que quand j'ai vu la conférence, ça m'a scotché. Euh, je me suis dit, tiens, là, il y a un truc, il y a quelque chose. Euh, ça serait cool que je fasse la suite. Et du coup, j'ai réussi à me, à me libérer pour faire les deux jours qui restaient. Euh, et ben depuis, ça ne m'a pas quitté. Voilà, ça fait huit ans que le Dragon Dreaming euh, imprègne euh, autant mes projets personnels que des dimensions familiales, que des projets dans lesquels je m'implique et puis aussi sur la transmission. Euh, donc suite à la venue de John, en fait, on avait fait, on avait donné deux formations euh, à des groupes. Euh, alors voilà, c'est un petit peu pour le fun, pour essayer de partager. Et puis, euh, bah, ce fun s'est transformé depuis. Maintenant, c'est devenu vraiment une activité euh, que je fais de, qui devient professionnelle dans le sens que, que ça devient l'activité qui génère des revenus, qui me permet de vivre. Euh, que c'est mon activité principale. Euh, voilà, et je trouve ça vraiment, j'ai vraiment toujours à cœur de la, de la partager, je trouve ça vraiment puissant. Euh, donc, ce qui s'est passé, ce qui, a, ce qui a changé aussi, c'est que depuis, on avait découvert, John, il proposait euh, euh, un certain nombre de processus de base qu'il y a dans cette, méthode, dans, dans cette méthode, dans cette culture. Et bah, ce qui a changé, c'est que j'ai exploré aussi passablement d'autres choses. Il y, a, il y a les notions de gouvernance partagée qu'on qu fait une immersion aussi dans ma vie. Dans ce, chemin, dans ce chemin et je trouve que c'est vraiment un, un renforcement super puissant euh, entre le dragon dreaming et ce que euh, des gouvernances de type sociocratie, holacratie, gouvernance cellulaire, des, des approches de ce type là peuvent, peuvent amener, donc il y a moyen de faire quelque chose qui est vraiment super super puissant donc voilà, je crois que c'est euh, tout ça qui a, qu a cheminé pour moi pendant ces huit années et du coup, toi Nico c'est comment pour toi depuis que John il est venu au Tiocan ah oui, ben merci de m'avoir remémoré cet événement. J'étais effectivement à l'époque, je gérais un éco-centre au Tiocan euh, et je faisais venir des intervenants de toutes sortes, des conférenciers, des stages, des, pour des stages et autres. Et effectivement, j'ai fait venir John Court. Euh, J'y croyais pas plus que ça, euh, enfin pas plus qu'un autre. Et je me rappelle très bien que cette soirée, euh, ce vendredi soir, j'ai été complètement scotché par sa conférence. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni et en même temps, je trouvais ça fantastique. C'est comme s'il avait rassemblé plein de choses que j'avais à droite et à gauche en une seule méthode. Et j'ai dit, du coup, du coup j'étais comme un gamin devant Disneyland. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans le parc d'attractions et puis de, de tester un peu cette méthode. Et j'ai eu la chance qu'il y ait juste le lendemain, comme toi, Yvan, la formation de deux jours où j'ai pu vivre cette méthode. Et c'est pareil, j'ai vraiment adoré chacune des étapes. Je trouvais que c'était tellement bien pensé. Et je me rappelle que suite à ça, on est un petit groupe de sept, euh, dont toi, Yvan, et euh, Lise, Florel, euh, David, et pas euh, Ben, euh, je sais, j'oublie des gens, euh, Nat. Mm -hmm. Et on était un petit groupe comme ça, vraiment, à avoir envie de, de voir ce qu'elle avait dans, dans le sac, cette méthode, si elle tenait la route sur la durée. Et on l'a testé pendant six mois. Et moi, je me suis super souvenir de ces, ces week-ends qu'on passait à travailler ensemble. Ça avait bien marché, on avait abouti une super brochure, un site web, etc. Et je mets, du coup, j'étais là dans cette petite bulle de magie. Je me dis, mais cette méthode-là, on est entre convaincus, entre, entre, entre fous de la transition. Ça marche, mais est-ce que, 
est-ce que ça marche vraiment en fait cette méthode C'était vraiment la question que je me posais dans une entreprise classique, une multinationale, des experts comptables. Mmh. Voilà, est-ce que, que ça peut marcher Parce que c'est quand même un, un petit peu un décalage culturel. Et puis ces huit années, bah, ça a été ça pour moi. Ça a été euh, une exploration tout azimut, euh, tout d'abord dans les milieux altermondialistes où j'étais plus à l'aise en mode bénévole. Et puis progressivement, de plus en plus loin vers les collectivités, dans des assos, dans des, dans des entreprises. Et récemment, même dans un cabinet d'expertise comptable où ça a super bien marché. Et, et euh, voilà, donc euh, en fait, moi, je, je vois que maintenant cette méthode, euh, après, je me la suis beaucoup adaptée à, à moi, à ma, à ma personnalité. Mais en tout cas, ça marche très, très bien pour moi. Dans... La, la seule condition pour moi, c'est l'ouverture d'esprit. Euh, et l'envie de, d'explorer quelque chose de... Euh, mais c'est le seul critère. Après, ça marche partout. Donc, c'est hyper enthousiasmant après ces huit ans. Et je suis comme toi étonné, Yvan, de, de voir que huit ans après, je, ça reste ma méthode préférée alors que j'en ai t- exploré d'autres depuis. Je ne me suis jamais dit je vais garder Dragon Dreaming toute ma vie. Euh, mais, mais le dragon m'a, s'est emparé de moi et... <rire> Pour mon plus grand bonheur, voilà. Donc c'est une, une, une huit années de passion et c'était euh, top. Et je reste convaincu que Dragon Dreaming est vraiment une super méthode qui, qui est encore à ses débuts finalement. Euh, elle a fini sa période de test et là on va passer dans une, un nouveau cycle pour moi. Et toi, Juliette, raconte-nous. Alors moi, je, j'ai jamais rencontré John, Cor- John Croft. Euh... Je n'étais pas là au Tiocan, je suis arrivée quatre ans après, donc il y a quatre ans. J'ai découvert cette méthode avec Yvan, ici présent. Il est venu, en fait, il était investi dans un projet de création d'une école alternative qui s'appelle En chemin pour l'école. Et pour démarrer ce projet, la porteuse de projet avait fait des formations Rêve du Dragon avec Yvan. Euh, et elle nous a dit bah, « c'est une méthode qui est super, euh, j'aimerais bien qu'on démarre le projet avec cette méthode ». Donc, bah, on a vécu le, un atelier de deux jours et demi. Euh, où pour moi, ça a été une grande révélation. Euh, et je me disais « mais en fait, comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça à l'école Comment ça se fait qu'on ne fonctionne pas comme ça tout le temps dans la vie en fait ?» <rire> euh, Et voilà, c'était vraiment très très marquant pour moi et euh, j'en ai beaucoup parlé autour de moi et après il y a des personnes qui, qui avaient envie de monter des projets et me disaient ah, tu m'as parlé de ton truc, ça a l'air super est-ce que tu pourrais euh, venir nous aider est-ce que tu pourrais nous transmettre un peu cette méthode moi j'étais là, ah, non, moi je ne sais pas du tout euh, comment on peut transmettre euh, cette méthode euh, et bon bah, j'en ai parlé parlé, parlé et puis à force qu'il y ait plusieurs personnes qui me demandent de, de venir les accompagner, j'ai, j'ai refait la, la formation une fois, deux fois. Euh, j'ai fait du copilotage après euh, avec euh, Yvan, euh, où j'ai accompagné sur des, des formations pour transmettre. Et puis, de fil en aiguille, bah, je suis rentrée dans l'association des instants Z euh, qui transmet cette méthode et, euh, et où aujourd'hui, bah, je transmets également avec Instant Z euh, ces méthodes-là euh, et d'autres <rire> qui sont pour moi euh, très complémentaires, euh, essentiellement la gouvernance partagée. Euh, voilà, c'est, c'est deux méthodes qui, qui s'allient vraiment euh, très fortement et euh, voilà pour ce que je peux vous dire de ce qui se passe pour moi aujourd'hui avec cette ah. belle méthode de Dragon. Ah, merci. Ça me fait penser à euh, un truc que j'ai adoré aussi sur ces huit ans, c'est que, c'est que le Dragon Dreaming il m'a ouvert une porte dans laquelle je suis allé énormément de choses pour essayer de comprendre un petit peu euh, comment ça fonctionne, les dynamiques de groupe. Euh, alors d'un, d'un côté, en fait, je vois les trois volets, il y a trois piliers, il y a l'évolution des individus, renforcer le collectif, prendre soin de la planète. Donc, il y a des côtés où j'ai creusé un petit peu euh, autour de la permaculture, prendre soin de la planète, des choses de, 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 dans ce côté-là, euh, les dynamiques de groupe et puis me comprendre mieux moi-même. Et tout ce que j'ai creusé qui allait dans ce sens, j'ai régulièrement eu des moments où je me disais « Ah, mais John, il devait savoir ça en fait. Il, ah, mais ça, ça va en lien avec ça. » Et en fait, c'est quasiment tous les modèles qui reviennent dans ce modèle-là plutôt que l'inverse. Euh, et là, Typiquement, dernièrement, je suis en train de faire une formation. J'avais déjà des bases de PNL, mais je suis en train de, de faire vraiment un parcours par, par rapport à ça. Et je suis impressionné de voir comment, en fait, son, son modèle, il est nourri, il est complètement nourri de ces choses-là et de plein d'autres choses. Et c'est, 
il est, il est vraiment d'une profondeur qui est, qui est, qui est bluffante. Qui est Alors, bon. tu peux nous expliquer ce que ça apporte pour toi, Yvan Ah oui. Euh, ouais, qu'est-ce que ça apporte pour moi le Dragon Dreaming euh, alors bah déjà il y, a la, il y a une notion éthique ça m'a ouvert un petit peu à une dimension si, éthique et systémique euh, comme je viens de le dire j'ai cité un petit peu ces trois piliers qu'on retrouve dans la PERMA euh, alors dans la PERMA elles sont affirmées un petit peu autrement c'est prendre soin des individus, prendre soin de la planète et puis euh, générer de l'abondance et partager moi j'aime bien la formulation de John avec le, le côté je, nous, tout évolution des individus renforcement du collectif et, et prendre soin de l'écosystème Terre ou plus pour ceux qui, qui, veulent, qui peuvent faire plus. <rire> euh, ça, donc, ça m'apporte déjà une, un regard éthique sur ce que je fais. Je peux, je peux questionner tous mes, tous mes choix, tous mes actes. Et puis, il y a un côté qui est structurant avec ces étapes de projet qui sont vraiment issues des, des approches euh, de la théorie des systèmes vivants. Donc, c'est vraiment... C est, c est, une fois que c'est intégré, c'est tellement juste logique. Je, je ne sais plus ne pas faire avec. Euh, à n'importe quel moment, on commence une réunion avec des collègues. Euh, bon, ben, c'est quoi le contexte euh, Quelle est l'intention de la rencontre Comment on s'y prend Donc, euh, rêve, planification. On fait la rue, célébration pour la clôture. Et, et en fait, voilà, je, elle, elle apparaît dans plein d'endroits. Euh, on fait un cours. Ben, c'est quoi le contexte C'est quoi l'intention du cours C'est quoi la stratégie du cours Faire le cours, débriefer le cours. Euh, voilà, donc, il y, y a ce côté méthodologique. Et puis après, au sein de ces différents cadrans, euh, bah, j'utilise ce qui me paraît pertinent en fonction du contexte. Euh, donc, typiquement, dans certains cas, c'est vraiment le déroulé que John propose, qui va très, très bien, il est, il est vraiment super puissant. Et dans d'autres cas, je vais filouter, je vais faire des raccourcis. Je vais... Donc, voilà, c'est... ça a été autant un côté culturel, éthique, méthodologique que des outils. Et puis, quelque chose que j'ajuste à ma sauce. Hum. Ouais, pour moi, euh, c'est une méthode qui m'apprend vraiment euh, au niveau philosophique. Euh, ça me permet d'avoir une certaine attitude, une manière d'être, une manière de penser euh, que j'avais déjà, je pense, avant, mais euh, aujourd'hui, cette méthode, elle m'a permis de mettre des mots dessus. Il euh, y a ces trois piliers éthiques qui, qui parlent de prendre soin des individus de prendre soin du collectif et de prendre soin de la planète. Et j'essaie que toutes mes actions aujourd'hui, que ce soit dans mon cadre personnel, euh, professionnel, euh, voilà, que, ce, que ces trois piliers, ils fassent partie de, de mes actions, en fait. Et je les réfléchis dans ce sens-là. Euh, donc, ça a vraiment changé des choses par rapport à, à mes attitudes. Et... Euh, euh, dans, je vais aussi l'utiliser dans ma manière de transmettre euh, aujourd'hui c'est une méthode que je transmets et, euh, et ces piliers ils sont, ils sont vraiment super importants euh, pour voir aussi comment, comment on fonctionne euh, dans un groupe ce qui est important c'est déjà de prendre soin de soi après on peut prendre soin de l'autre et, et de ce qu'on a à faire ensemble et après d'ouvrir vraiment euh, un truc plus général euh, c'est ce que disait Yvon tout à l'heure dans ce, cette sphère systémique. En fait, si on prend soin de, de ces trois éléments-là, il ben, y a euh, quelque chose qui devient cohérent. C'est ce qui me fait penser avec les trois piliers. Il y a la notion de gagnant, 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 que je trouve que qu c'est est, est, est génial. Autant on trouve en analyse transactionnelle, il y a des approches avec les gagnants, 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 perdants, perdants, perdants. Et là, de le penser, d'élargir de, 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 le cadre avec ce côté, est-ce que c'est gagnant pour moi pour toi, est-ce que c'est gagnant pour la dynamique du groupe Est-ce que c'est gagnant pour le système ah, Je trouve que ça invite, c'est vraiment une, une, une manière de se positionner qui est différente et qui, et qui change le regard et la manière dont on fait les choses, du coup. Et toi, Nico, qu'est-ce qu'elle t'apporte cette méthode Oui. Ben, je, je, je... Ben, je vous écoutais avec attention et ça m'inspire beaucoup ce que vous avez dit. Effectivement, moi, maintenant que je suis à temps plein, quasiment facilitateur et, et j'organise des interventions dans des groupes, souvent. J'en en avais encore un hier. Et, et en fait, maintenant, je sais que systématiquement, quand je conçois une intervention sur une journée ou deux jours, euh, j'utilise toujours Dragon Dreaming pour équilibrer euh, l'intervention euh, qui, est, qui est un peu de rêve, un peu de plan, un peu d'action et un peu de célébration. Je vais toujours... Euh, 
avoir cette grille de lecture là donc c'est vraiment ça fait vraiment partie de mon, ma manière de penser maintenant et, et je sais que quand je fais ça ça maximise vraiment le oui ça équilibre c'est comme une loi du vivant presque et quand, quand on respecte ces quatre dimensions et ben le vivant se, se déploie le, au maximum et, et, et c'est vrai que moi aussi je raisonne beaucoup avec la notion de permaculture euh, qui pour moi la permaculture c'est comment justement les, et permettre créer des conditions pour que la vie se déploie euh, au mieux euh, au plus juste et, et je sens que et c'est ça pour moi que Dragon Dreaming apporte vraiment c'est une espèce de science une espèce de d'équilibrage euh, euh, qui permet euh, de, de de régénérer en quelque sorte l'énergie d'une équipe et ça ça je l'ai parce que comme j'ai testé Dragon Dreaming dans plein de, de plein de manières différentes on, parce que Dragon Dreaming on peut l'utiliser soit si on est tout seul avec un nouveau projet par exemple euh, si on est dans un groupe avec un nouveau projet, ça marche aussi. Mais là où j'ai vu que c'était le plus euh, pertinent, c'est être dans une équipe qui existe déjà depuis quelques années, qui, a, qui aime beaucoup ce qu'il fait, mais, mais qui est un peu essoufflé, qui est un peu euh, dans un creux ou qui a vraiment besoin de se... se qui est autant qu'au début. Et ben, il suffit de faire un jour ou deux de Dragon Dreaming. On fait les quatre étapes, on, re, on fait une célébration, on fait le bilan de où est-ce qu'on en est, on rêve la suite, on, on réactive le rêve, euh, on planifie, on passe à l'action et on recélèbre. Et en fait, après, après ce processus, de le, le faire un cycle entier euh, avec le groupe, c'est incroyable. À chaque fois, ça marche. Les gens, ils sont reboostés, ils sont pleins d'énergie, ils ont les yeux qui pétillent, ils sont contents de travailler ensemble. Euh, et et c'est comme au premier jour, en fait. C'est comme si ça réactivait l'énergie initiale. Et, et ils repartent pour un nouveau cycle rechargé à bloc et, et moi, ça, j'adore ça, en fait, parce que euh, ça permet... C'est comme un arrêt au stand en Formule 1. Vous voyez, on, on s'arrête quelques secondes <rire> en peu, et en peu de temps, on est regonflé à bloc, les, les, les pneus sont regonflés, le plein d'essence, le pare-brise est nettoyé et on peut repartir pour un nouveau cycle à un tour de circuit. Euh, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça, ça vraiment, pour moi, c'est une vraie plus-value que Dragon apporte au monde et enfin, moi c'était une grosse prise de conscience assez récente en fait cet aspect régénératif et maintenant j'ai vraiment envie de, de partager ça euh, vraiment plus largement parce qu'il y a plein de groupes notamment les groupes qui œuvrent pour le changement j'ai vraiment très envie d'aller vers eux pour, pour les soutenir en fait dans leur mission importante ah oui. et, et du coup Nico tu, tu l'utilises comment en fait le Dragon Dreaming toi dans tes pratiques hein alors que ce soit personnel ou, euh, ou pro hein ouais Euh, et ben, ben c'est un peu ce que je viens de décrire c'est que j'aime bien euh, j'aime bien euh, aller dans un, une équipe sur un projet qui me parle tant qu'à faire par exemple je, je l'avais fait pour la monnaie locale de Lyon là ce week-end je l'ai fait pour un groupe de théâtre euh, dans le sud de Lyon euh, qui est très sympa aussi et, et j'aime bien en fait bloquer rassembler toute l'équipe pendant deux jours et puis de de commencer la première étape que j'adore c'est l'étape de célébration euh, de co-perception de vraiment regarder euh, où est-ce qu'on en est de, de sans faux semblant euh, comment on se sent dans le projet euh, et comment va le projet au niveau financier au niveau euh, euh, autre des objectifs et puis de, de regarder euh, et puis de il y a un exercice qui s'appelle le cercle de Blador on l'a fait hier euh, qui permet de sentir où l'énergie est bloquée dans le projet en mode euh, médecine chinoise quoi quels sont les canaux qui sont bouchés et, et d'aller planter des petites aiguilles de conscience juste à ces endroits-là pour mettre de la, le simple fait de mettre de la conscience ça libère l'énergie en fait et ça, et ça recircule et on arrive à, euh, à identifier où sont les, les nœuds et à partir de ça on peut, on peut rêver justement avec cette conscience-là et de, de rêver de manière ciblée et, et, et je voulais vous rejoindre par rapport à la gouvernance partagée parce que ça n'a pas manqué hier justement quand on a exploré les blocages, on s'est rendu compte que euh, ce qui était problématique chez eux, c'était euh, justement, euh, des fois, on prend des décisions, on met du temps à les prendre, puis finalement, elles ne sont pas respectées parce que quelqu'un a une idée géniale deux jours plus tard et puis ça remet tout en question. Euh, comment faire pour avoir à la fois euh, euh, un respect des décisions collectives et en même temps permettre les initiatives C'est vrai que ce n'est pas évident. Euh, comment on fait pour intégrer les nouveaux dans le processus, pour qu'ils réussissent à s'intégrer et euh, facilement, euh, toutes ces questions-là de, de gouvernance sont ressorties très fort 
Et, et en fait, moi, pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer comme vous, c'est de, de coupler Dragon Dreaming avec euh, la gouvernance partagée. Et, euh, et je commence à avoir euh, une, un processus en tête qui, à mon avis, serait sympa. C'est de commencer par dessiner ensemble la gouvernance. Comment, comment est-ce qu'on travaille ensemble aujourd'hui Comment est-ce qu'on décide ensemble de faire un état des lieux et ensuite de rêver de la même manière euh, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer dans notre gouvernance et d'y aller pas à pas en fait cycle par cycle on va pas tout transformer du jour au lendemain mais on va faire par euh, différents cycles et à chaque cycle on va un peu améliorer notre système et de manière itérative et je pense que ça c'est vraiment ce, qui, ce que j'ai envie de, de tester pour le nouveau cycle et je sens que beaucoup de groupes ont, ont ce besoin de revoir leur gouvernance ou au moins de la conscientiser en tout cas ah oui. ok et Juliette c'est comment pour toi tu l'utilises comment le Dragon Dreaming euh, euh, Moi je Au rejoins cartoon, beaucoup euh, <rire> je rejoins beaucoup Nico sur cette histoire de cycle mm -hmm. euh, pour moi ce qui, est, ce qui est hyper important dans cette méthode euh, et qui me parle beaucoup et où je peux faire des liens avec plein de, plein de choses qui sont là autour de moi dans ma vie euh, dans la nature c'est cette histoire de cycle, on peut voir qu'il y a des cycles des saisons euh, il y en a quatre et il y a quatre cadrans dans le rêve du dragon euh, j'ai fait récemment un lien avec le cycle féminin euh, et j'aimerais beaucoup aller creuser cette question c'est pareil, il y a quatre phases dans un cycle féminin et, et il y a quatre cadrans dans le rêve du dragon enfin, voilà. et ça, il y a des liens comme ça qui se créent à, à plein d'endroits euh, et voilà, moi j'essaie euh, de, de respecter en fait ces, ces cycles euh, dans, dans ma manière d'être, de, de fonctionner, de travailler euh, et euh, comment je l'utilise bah Aujourd'hui, je l'utilise pour, euh, pour accompagner des, des groupes euh, de la création euh, de leur projet, mais aussi pour que ce projet il dure, euh, qu'il qu soit, qu soit viable dans la durée. Mmh. Euh, C'est vraiment une méthode qui permet de, de garder cette énergie et de redynamiser euh, quand des fois, dans des projets, pff, on, on tombe dans le creux de la vague. Mmh. Euh, notamment avec la célébration qui est, qui est vraiment un, un des aspects qui est super puissant pour ça euh, et voilà et puis je l'utilise dans mon travail au quotidien euh, et de manière cyclique euh, avec l'instant Z euh, où on se fait régulièrement des séances de célébration où on se fait régulièrement une séance de rêve du dragon euh, bah pour, euh, pour refaire euh, émerger des nouvelles idées euh, redonner de l'élan planifier ce qu'on a besoin de planifier et, euh, et voilà et, et être vraiment de, dans l'action euh, dans ce qu'on a à faire chacun euh, donc voilà c'est un, un outil qui m'accompagne euh, euh, très souvent <rire> presque quotidiennement mmh. c'est terminé et toi Yvan tu bah, l'utilises comment Dragon Dreaming moi ouais, je l'utilise énormément euh... À titre perso, par exemple, en fait, j'ai appris à me, à me j'ai choisi de me discipliner sur la gestion de mon temps et de mes projets. Euh, donc très régulièrement, je me fais, euh, je me fais le projet un petit peu. Ben tiens, qu'est-ce que j'aimerais cette année euh, Qu'est-ce que j'aimerais sur les six prochains mois Qu'est-ce que j'aimerais dans le, le prochain mois ou les, les prochaines semaines et, et du coup, j'ai des grilles de lecture comme ça que je vais reconnecter de temps en temps. Euh, et qui me ramène le, le niveau le plus précis, c'est quasiment la, la semaine où j'ai une, une gestion hebdomadaire. Euh, donc, il y a ça, je l'utilise en famille. On a, ça fait un petit moment maintenant qu'on fait ça. Et puis, je crois que la, ma femme et mes enfants apprécient bien quand on essaie d'organiser les vacances. Et puis, il y a, 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 a peut-être plusieurs destinations possibles. Ben, on regarde, on essaye de... On, on pose des, des idées, on essaie de prendre la température, avec qui ça résonne, avec qu'est-ce qu qui résonne avec qui et comment, comment on peut aménager. Euh, on focalise plus sur ce qui nous rassemble que sur ce qui, euh, ce qui nous sépare. Et, et du coup, on arrive à trouver des formules où on, ce, qui est, ce qui est sélectionné au final est quelque chose qui est très porteur pour, euh, pour l'ensemble le, pour de la famille et en même temps pour chacun. Euh, on l'utilise aussi donc à l'instant Z euh, régulièrement alors après on ne le fait pas forcément de la manière formelle comme on le fait en atelier découverte euh, donc ça respecte le canevas de, de base avec les cadrans ça à fond euh, après on fait rarement par exemple on fait rarement le budget euh, le 10 minutes budget ou euh, on ne fait pas forcément le carabeur sous ce format là euh, du reste dans, quand on fait des ateliers bah, du coup je l'utilise aussi sur de la formation on fait des ateliers découverte 
où on utilise les projets des personnes, quoi, le projet d'un ou plusieurs participants pour explorer la, le, le projet. Et puis là, moi, je trouve que c'est impressionnant ce que ça, comment ça fait maturer en fait, le projet pour eux en deux jours et demi. C est, c est, voilà, ils sont, ils sont scotchés. C oui, effectivement, c'est deux jours et demi. Donc, c'est un investissement, c'est pas rien. Mais en même temps, tout ce qui est fait en deux jours et demi, c'est phénoménal. Euh, alors là, c'est sur des cas où c'est des projets qui ne sont pas forcément… Euh, enfin voilà, ça reste, ça reste un jeu. Et il arrive qu'on accompagne vraiment qu'il y ait des groupes qui nous demandent de rentrer dans ce processus pour eux. Dans ce cas-là, les ateliers ont, ont un, un double enjeu. C'est d'un côté découvrir la, la méthode, euh, quoi, la culture, la méthode, les outils. Et puis, d'un autre côté, c'est faire vraiment avancer le projet quand même pour de vrai parce que c'est que ça, ça qui les a fédérés et, et ils ont envie d'aller de l'avant. Donc, comme tu disais, hein, Nico, tout à l'heure, tu disais, ça permet de régénérer. Donc, des fois, c'est des groupes qui sont déjà lancés et on régénère quelque chose et ça permet de rentrer dans des cycles euh, parce que ça ne s'arrête pas une fois que c'est lancé. <rire> et pour d'autres groupes, en fait, qui ne connaissent pas, on génère. Donc là, c'est vraiment, euh, ouais. on part d'une base et on génère quelque chose et qui va que se bonifier, a priori. Euh, si les personnes s'en saisissent euh, au mieux, ça va vraiment être quelque chose qui va permettre, comme disait Juliette, de, de, de maintenir ça sur la durée et de faire que ça soit de limite de plus en plus puissant. Quoi. Mm. Euh, et puis, une autre utilisation que j'en ai, c'est qu'il y a pas mal d'endroits en fait, où les, les gens ne se sont pas intéressés spécialement au Dragon Dreaming et où je glisse du Dragon Dreaming sans qu'ils le sachent. Euh, par exemple, on fait, des, on fait de nos ateliers sur la gouvernance. Et la, on utilise certains outils dont, dont certains viennent de l'holacratie, par exemple, qui, qui posent des cadres de réunion euh, orientés euh, opérationnels, donc projets, informations, des choses comme ça. Il y a des réunions qui sont orientées structure, comment, comment on, qui prend quelle décision, comment, quelles sont nos règles du jeu collectif. Et puis, il y a un espace de, de stratégie pour définir des priorités, mais il n'est pas balisé. Du coup, nous, on a décidé de baliser un petit peu, un, on, on a décrit un petit peu un, comment dire, un, un processus euh, qu'on peut dérouler d'un format une heure et demie à un format une journée, voire deux jours. Et, et là, on place le Dragon Dreaming, mais on n'en parle pas forcément. Donc, on rentre. Euh, typiquement, par exemple, je propose à certains, à certains clients euh, un, une séance de bilan et perspective. Donc, bilan, on va célébrer, on peut célébrer factuellement, on peut célébrer de manière plus profonde, on peut aller voir ce que, ce qui, comment ça a été vécu et comment ça aurait pu être autrement. Et puis, à un moment, on bascule sur la partie plus générative de la suite, donc la perspective. Euh, C'est quoi les intentions C'est quoi les stratégies qu'on pourrait avoir euh, Éventuellement, qui s'en saisit Comment euh, Voilà. Donc, des fois, c'est un petit peu euh, sous couvert. Euh, mais je vois que même sans explication, en fait, le processus peut être juste super puissant. Mmh. Voilà. Et merci Yvan. Bah, J'avais envie de rajouter quelque chose parce que j'ai oublié de parler d'un truc fondamental dans ma nouvelle utilisation <rire> et qui complète un peu ce que vous avez dit. C'est que j'ai fait une autre grosse découverte en 2014. C'est le livre de Frédéric Laloux sur « Reinventing Organizations ». Euh, et Isaac Getz sur euh, liberté et compagnie. Et cette notion d'entreprise libérée, d'organisation de, opale, euh, ça m'a énormément parlé, autant que Dragon Dreaming. Et, et c'est cette idée que beaucoup d'entreprises ont envie de, de, de travailler différemment, de remettre vraiment l'humain au centre, de vraiment mettre l'humanité presque au centre. Et, et cette intention, elle est, elle est très forte hein, chez beaucoup de boîtes et chez beaucoup de salariés. Mais la question, c'est euh, on fait comment en fait Parce qu'au-delà du la déclaration qu'on veut se libérer, on, on, comment, enfin, on fait quoi et, et moi, j'ai fait la jonction entre mes deux, euh, mes deux pépites hein, parce que justement, Dragon Dreaming, c'est un super, super point de départ pour enclencher cette dynamique parce qu'on on peut vraiment faire un bilan de où est-ce qu'on en est, euh, de pourquoi est-ce qu'on veut se réinventer et puis après, on peut justement rêver le premier pas, euh, se mettre en mouvement euh, faire un premier cycle et un deuxième cycle et un troisième cycle et de se réinventer par étapes en fait et pas, pas de tout changer du jour au lendemain et, et d'être à l'écoute du vivant, d'être à l'écoute de, de chacun des salariés et en fait c'est juste une approche parfaite pour, pour réinventer son organisation donc moi je suis content d'avoir reçu ces deux cadeaux qui vont très bien ensemble et ça, ça fait vraiment partie de mon nouveau cycle aussi d'aller accompagner ces entreprises où il y a beaucoup de mal-être au travail beaucoup de gens qui ne sont pas bien et je me dis bah, c'est dommage parce que on passe beaucoup de temps au travail 
Et il y a vraiment moyen de bien s'amuser au travail et de faire des trucs top et d'être vraiment fier de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est super enthousiasmant. À vous. Ouais, du coup, ça me, fait, je, ça me fait penser à un truc qui est, qui est arrivé aussi ces dernières années. Effectivement, il y a eu le livre de, de Frédéric Lalou, « Reinventing Organization ». Et au début de son livre, il parle d'étapes d'évolution. Mmh. Du coup, je fais le lien parce que quand, quand John nous avait présenté le Dragon Dreaming, il parlait de, des changements de cap, de grands changements de cap dans l'histoire mmh. de l'humanité avec euh, l'installation dans les villes, avec euh, le côté révolution scientifique et industrielle. Et puis avec un petit peu cette étape dans laquelle on est en train de passer, le troisième grand changement, le, mm. la fin d'une culture de la croissance continue vers, vers quoi, comment on va faire avec ce qui est en train de nous arriver dessus, euh, dans lequel on est bien dedans. Mm. <rire> euh, donc ça, j'avais trouvé, euh, j'avais beaucoup aimé cette, cette notion-là. Et moi, maintenant, j'ai envie de m'impliquer à, à, à aider euh, moi et les autres à traverser ce, ce changement de cap. Mm. Et du coup, dans le bouquin de Frédéric Lalou, il y avait la notion de spirale dynamique, d'évolution, euh, ouais. qui ramène aussi à des, à des approches comme l'approche de Wilbert, l'approche intégrale. Et, et ça, c'est des choses, je trouve, pour des personnes qui, qui peut-être s'impliquent dans des, dans des choses comme on le fait, c'est des choses qui peuvent vraiment, vraiment enrichir aussi euh, de mieux comprendre où j'en suis, où en sont les autres, comment, comment soutenir ça au mieux. Parce que tout le monde n'en est pas au même endroit dans sa manière, dans, dans, dans sa manière de penser. En fait. C'est vraiment lié à des systèmes de croyances, des fonctionnements assez profonds. Euh, donc, je pense que c'est intéressant de, de, de connecter ça pour, euh, pour être pertinent dans les interventions. Mmh. Mmh. Tout à fait. Et Nico, c'est quoi la suite pour euh, oui, le du dragon <rire> Merci. Bah, effectivement, en fait, on s'était réunis tous les trois parce qu'on voulait vous donner une invitation. Euh, on, on, parce que nous, on a répondu à ces trois questions avec vous, mais on aimerait bien aussi entendre vos réponses à vous. Et du coup, ce qu'on vous propose euh, comme premier pas, en tout cas, c'est de, de se retrouver euh, sur, une, sur un Zoom, c'est-à-dire une conférence en ligne, un échange en ligne. Voilà. Donc, euh, la, voilà, la date, on vient juste de la, de, la défi, de la fixer. Ce serait le mardi 10 décembre de 18h à 20h sur Zoom. Donc, euh, nous vous enverrons le lien pour se connecter. Euh, vous pouvez, trouver, vous, pouvez euh, vous inscrire ou trouver les infos sur le site internet euh, rêvedudragon.org ou sur la page Facebook euh, Rêve du Dragon France. Euh, il y a un événement dédié pour cette célébration. Donc, vous pourrez vous inscrire et puis euh, voilà, être sûr d'être présent à cette date-là. Et ce sera vraiment l'occasion de partager euh, avec vous aussi euh, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces huit années, comment est-ce que vous l'utilisez, etc. Et puis, on pourra même imaginer la suite, hein, euh, rêver la suite de cette aventure Dragon Dreaming en France et dans le reste du monde. Voilà. Donc, on, voulait, on vous invite chaleureusement. Nous y serons tous les trois. Et puis, on sera ravis de vous trouver. Et puis, ben voilà, ben je me remercie, Juliette. Je remercie Yvan d'avoir été avec moi. Et puis, ben, il ne reste plus qu'à vous saluer tous et puis vous, vous, euh, ah vous bah. rejouir de vous revoir très bientôt. <rire> ciao, ciao mmh.